，剑道围栏挡雪山，修个铁皮遮瀑布，难道祖国的大好河山现在都禁止人民偷窥了？这里是知识天梯。今年暑假旅游可谓是异常火爆，但是大批量的游客也让各个景区动起了脑筋，一言不合就用各种围挡把景区给围起来的。有的解释说是为了安全考虑，有的则隐晦地表示就是为了收取门票钱。很多网友也因此戏言：李白要是生在今天，估计也写不出那么多脍炙人口的诗词佳句，因为很多名山大川都看不见，除非买门票。最早被拉出来批判的就是黄河湖口瀑布，瀑布陕西侧沿线修了一条500多米的围墙，完全遮住了游客俯瞰瀑布的视线。一时之间成了众矢之的。对此，官方给出的解释是：瀑布围挡路段违规停车看瀑布的人实在是太多了，尤其是在节假日期间，经常道路拥堵，那里又是一个弯道悬崖，这样的拥堵很容易造成追尾交通事故。然而，对于这个理由，绝大部分游客并不买账，因为砌墙围挡的区域原本正好可以俯瞰湖口瀑布的核心景观。这么一遮，慕名而来的游客想要一睹瀑布的壮观景象，就非买票进景区不可。网友的议论纷纷，给了相关部门很大压力。最终，湖口瀑布景区的围墙算是被舆论压力推倒了，在今年七月初的时候全部拆除。无独有偶，同样建起了铁皮围挡的罗平九龙瀑布，一看这架势，也连忙拆除了遮挡视线的围挡，只保留了波形护栏、防撞墩等生命防护设施。然而，瀑布水流这才得见真容，那边雪山又开始了油爆琵琶半遮面。与湖口瀑布几乎是同一时间段，云南梅里雪山附近的214国道上也竖起了围挡。不过，德清县文旅局的工作人员倒是很实诚，没有拿什么安全之类的理由做幌子，在回应媒体时直接表示。当地经济条件不好，围挡梅里雪山，迫使游客付费进入景区，是为了扶持村民旅游反哺。旅游收益在满足日常经营和维护之后，会发放给村民。这就相当于很委婉的承认，把梅里雪山围起来是为了收门票钱。同时，工作人员也表示，随着当地旅游业的发展，景点可能会逐渐扩大化，围挡也会逐步取消。将来游客就不必付费，也能观赏到梅里雪山的盛景了。近年来，景区周边筑墙挡景的现象频发，引发公众的不满。其实，类似的问题，国际上很早就有过争论，比如滨海酒店是否可以将沙滩围起来作为私家沙滩使用的问题。最后统一给出的答案是不能，因为滨海旅游区的沙滩本质上属于公共资源，应该将景区观赏权让还给公众。同样的道理，放在景区围挡上也一样成立。这些景区明明都是公共资源建设的，在必经之路上修建围墙遮挡的手段，无疑是将景区建设之外的风景也强行纳入收费范围，抬高了游客赏景的门槛。本来很多人自驾游就图一个路上的风景，没有专门到哪个景区的旅游规划，结果一路过去看见的都是围墙铁板，真的很败路人缘。而至于筑墙挡景是为了提高当地经济收入的说辞，新华社发布的一篇时评文章就曾指出，说到底还是反映了过分倚重门票收入的思维定式。中国旅游研究院院长就曾发声，表示发展旅游经济与保障人民观景权利并不互相矛盾，除了门票收入，景区运营还可以通过餐饮、购物等二次消费来提升收入。从这方面来说，杭州确实是格局打开，还提出了著名的“ 2 4 1算法，即每个游客多待24小时，杭州一年旅游收入就会增加100亿元。比如，西湖景区实行免费开放已有20年，是国内第一个不收门票的五 A 级旅游景区典范。免费开放不仅极大地提升了杭州的城市美誉度和旅游体验，也带动了周边餐饮、娱乐等产业的蓬勃发展，旅游收入大幅增长。诸如此类口碑经济双丰收的案例也不少，比如武夷山市，在门票免费政策的带动下，光是2022年国庆长假期间就实现了旅游收入 3.02 亿元，同比增长 265.45%。此外，还有三亚免费开放的路回头风景区
，依托其城市后花园的地理位置优势，将经营重点放在餐饮消费、亲子研学、文创产品等项目上，不仅提升了游客的旅游体验，同时也创造了更大的经济附加值。所有的景区都应该免费开放。提到这个问题，我们就要区分两个概念：商业景区和公益景区。我国目前对于这两种景区还没有明显的分类，但是它们的区别是很明显的。这里举一个很典型的例子：迪士尼，它就是标准的商业景区，基本完全依赖人为建造，不需要凭借自然环境因素。这种市场化运营景区应该按照商业运营进行收费，政府实施价格监管。而两会中提到的门票能免就免的景区，则是公益性景区，又称公共资源型景区，是指那些依托自然景观、文物古迹等社会公共资源，由政府部门或社会团体代表国家行使管理权的景区。而对于有些景区，在某种程度上收费是合理的，因为确实景区的建设和维护是需要成本的。但收取适当费用的前提是提供更好的服务和管理，并保护自然环境的可持续发展。然而，有些景区的门票却高得过分，甚至还附带很多额外的不合理收费项目，这就让很多人难以接受。《人民日报》评论也曾在多个自媒体平台上表示：“水流、山林等自然资源属于全民所有，不是任何人的摇钱树。”对于管理维护的需要，合理收取门票本来无可厚非，但是非要建墙遮挡、变相扩大收费范围，迫使游客前往付费观景平台，从长远看，景区吃相未免难看。一堵围墙挡住的不仅是观景的视野，更是游玩的热情。发展不能盯着那几张门票，用好美丽风光的先天优势。在服务意识、产品质量等方面后天发力，才能真正聚集人气，做强产业。围挡景区修建的墙有多高，未来面临的发展阻力就有多大。不仅违背景区开发建设的初衷，还颇显短视。发展旅游业不仅要考虑眼前的利益，更要审慎地思考长远发展规划。以人为本，环境于民，才是最好的选择。知识天梯，专注你不知道的食物科普。我们下期再见。